Regardez autour de vous. Que voyez-vous Cette pandémie qui n'en finit pas L'impuissance des hommes face à ce fléau Les hommes qui ne font que se diviser, se plaindre, critiquer, blasphémer et pour certains même profiter de la situation pour amasser de l'argent Triste constat Quel héritage pour tous les enfants qui grandissent ou naissent aujourd'hui ou demain En revanche, combien se tournent vers Dieu Combien reviennent à Dieu Combien s'en remettent à Dieu Pourtant, celui qui sait lui faire confiance et s'abandonner à lui celui-là sait qu'à Dieu, rien n'est impossible. Rien, absolument rien, même l'inimaginable humainement. Nous voyons aussi des tremblements de terre, des volcans qui se réveillent, comme par exemple en Islande après huit siècles d'inactivité, des tempêtes dévastatrices, des incendies ou des inondations, des météorites qui s'approchent toujours un peu plus près de la Terre, etc. Des catastrophes qui chaque fois démontrent l'extrême petitesse de l'homme, son impuissance face à de tels événements, et pourtant, combien demande la protection de la Mère de Dieu, notre Maman du Ciel Marie qui intercède inlassablement pour nous auprès de son Fils Jésus, et qui nous obtient tant de grâce malgré le peu de cas que nous faisons de son Fils. En effet, beaucoup d'hommes ont mis Dieu de côté, l'ont oublié. Mais qu'attendent-ils pour revenir vers lui Dans de nombreux pays, les hommes n'ont plus ni Dieu ni loi. Chaque jour qui passe, c'est la haine, la violence et le mensonge qui l'emporte un peu plus, qui règne. Les hommes n'arrivent même plus à discerner le bien et le mal. Pauvres enfants, quel monde allons-nous leur laisser Quand on voit que dans certains endroits, même les pompiers qui portent secours sont caillassés. Quand on voit que pour une broutille, on n'hésite pas à tuer. Même le pire des actes devient banal. Le mal gangrène le monde sans que personne ne s'interroge. Mais quel monde laisserons-nous à nos enfants, à nos petits-enfants On ne se tourne plus vers Dieu. On l'ignore. On l'abandonne tout comme la Sainte Vierge Marie. Il n'est pourtant pas rare de trouver des signes d'un passé qui en dit long sur la protection divine. Mais les hommes oublient ou nient. Autrefois, en temps d'invasion, de peste, de guerre, des périodes finalement pas si lointaines, les hommes, les femmes et les enfants priaient, tous unis, solidaires, pour demander l'aide de Dieu et ils étaient entendus. Des statues, des chapelles étaient érigées pour remercier la Sainte Vierge Marie pour sa protection. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. La foi en Dieu disparaît et les catastrophes de toutes sortes ne cessent d'accroître. Les hommes sont fatalistes. Ils ne savent que dire que Dieu n'existe pas et s'enferme dans une spirale qui les entraîne vers la décadence. Quand l'homme prendra-t-il conscience que son salut c'est le Christ Nous qui avons la foi, même si nous devenons une minorité, ne cessons pas de prier. Dieu est bien toujours là, il nous écoutera. Sachons simplement lui dire combien nous l'aimons, combien nous l'adorons lui et lui seul. Combien nous espérons en lui Combien nous avons besoin de lui 
Seigneur Jésus, pardonne-nous nos péchés. Notre foi est en toi, notre espérance est en toi. Viens Seigneur Jésus, viens nous sauver. Ô oh Marie, notre mère, entends les supplications de tes enfants qui toujours restent fidèles à ton Fils et porte-les à ton Fils bien-aimé. Que notre foi grandisse et s'affermisse et que ceux qui ne connaissent pas ton Fils le découvrent et s'abandonnent avec confiance dans sa paix et son amour. Saintes et saints de tous les temps, Priez pour tous les hommes qui s'éloignent de Dieu, pour qu'ils reviennent enfin vers lui et reconnaissent qu'il est la vie. Amen. »